ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕದನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಥ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಟುಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡಾಸ್ಫಸ್ ಹೆಡಾಸ್ಫಸ್ ಕದನ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ಕದನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಡಾಸ್ಫಸ್ ಕದನ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಡಾಸ್ಫಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಜೇಲಂ ಜೇಲಂ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಲಂ ಕದನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಇಲೆ ಅರಸನಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರಸನಾದ ಪೌರವ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪುರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪುರು ಅಥವಾ ಪೌರವ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಡುವೆ ಜೇಲಂ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲೇ ಡೇರಿಯಸ್ ಒಂದನೇ ಡೇರಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೈರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣ ಇತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಗ್ರೀಕ್ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ಬಿ ಸಿ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೌರ್ಯರ ಆಳಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಅವನ ನಂತರ ಅಶೋಕನ ಈ ಆಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಅದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದ ಕಲಿಂಗ ವಾರ್ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ ಕಲಿಂಗ ವಾರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಶೋಕನ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆ ಶಾಸನ ದ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ರಾಕೆಟಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಲಿಂಗ ವಾರ್ ಕಲಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ವಿವರಣೆ ಅಶೋಕನ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಇನ್ ದ ಏಟ್ತ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕನ ಆಳಿಕೆಯ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಕಲಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಕಲಿಂಗ ಇದು ಈಗಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಥವಾ ಒಡಿಶಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಕಲಿಂಗ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಕಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಉತ್ಕಲ ಈಗ ಒಡಿಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಪದ ಇತ್ತು ಕಲಿಂಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೌರ್ಯರ ಈ ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಬಿಂದುಸಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹಿ ಆರ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪಾಯರ್ ಆದರೆ ಕಲಿಂಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಲಿಂಗ ಗಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲಿಂಗ ಗಣ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಶೋಕ ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕಲಿಂಗ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಕಲಿಂಗ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಂಗ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೂ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕಲಿಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೋ ರೂಲರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಲಿಂಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜರ ಆಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೃಗೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಶುದ್ಧ ವರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜನು ಆಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಕಲಿಂಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗಣ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತದು ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮೌರ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದನು ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತ್ತು ಅಶೋಕ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಯುದ್ಧದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯ ಸದ್ದು ಇನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಪಾಯರ್ ನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಬೇರಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಗಾರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಗಾರಿಯ ಸದ್ದು 
ಉಪಗುಪ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಶೋಕನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಕಲಿಂಗ ಯುದ್ಧ ವಿಚ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಲಿಂಗ ಕದನ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸಹ ಚೋಸನ್ ಆರುನೂರ ಹದಿನೈದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪುಲ್ಲಾಲೂರು ಕದನ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಾಲೂರು ಆರುನೂರ ಹದಿನೈದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಪಲ್ಲವರ ನಡುವೆ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬದಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆತನ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪುಲ್ಲಾಲೂರು ಕದನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಗಂಗವಾಡಿ ರೀಜನ್ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಮನೆತನಗಳ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲೇ ಗಂಗವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಟು ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆಗ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಪುಲಿಕೇಶಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆಗ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಗಂಗವಾಡಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡನಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಲವ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದನು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಗಂಗವಾಡಿ ಹಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಲ್ಲವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪಲ್ಲವ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತಿ ಹೋದ ಪಲ್ಲವ ಅರಸನ ಆಗ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನನಾಗಿದ್ದನು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ್ ಆಗ ಪಲ್ಲವ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಇವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ್ ನಡುವೆ ಪುಲ್ಲಾಲೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಲ್ಲವ ಅರಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಂಚಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಂಚಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಲವಾಸ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಅವನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಪುಲ್ಲಾಲೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಇದರದ ವಿಶೇಷತನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷತನ ಏನೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಥನಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಂಥನಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದವು ಆದರೆ ಇದು ಆ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಥನಗಳ ನಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಪುಲ್ಲಾಲೂರು ಕದನ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹಾಗೆ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಅದು ನರ್ಮದಾ ಕದನ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಮದಾ ನರ್ಮದಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅರಸನಾದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸನಾದ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಇವರ ನಡುವೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನಕ್ಕೆ ನರ್ಮದಾ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಮದಾ ಫಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿ
ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಇದು ತೀರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಫಾರ್ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅರಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹರ್ಷನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರಸ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನರ್ಮದಾ ಕದನ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾತಾಪಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಬಾದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ವಾತಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ದ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ ಅರಸನಾದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಪಲ್ಲವ ಕಿಂಗ್ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸೀಜಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ವಾತಾಪಿ ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಪಲ್ಲವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟನಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಚಾಳುಕ್ಯ ಆರ್ಮಿ ಹಿ ಹೇರ್ ದ ಪಲ್ಲವ ಆರ್ಮಿ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲವ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ವಾತಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಾತಾಪಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬದಾಮಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೆತ್ತಿಸಿದನು ಹಿ ಗಾಟ್ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಬದಾಮಿ ಫೋರ್ಟ್ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ವಾತಾಪಿ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ವಾತಾಪಿ ಪಲ್ಲವರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಯಾರ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಾಳುಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಹಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ವಾತಾಪಿ ಕದನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾರ್ ಅದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಇಲೆ ಒಂದನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ಒಂದನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನ ಸುಮಾರು ನಡೆದದ್ದು ಏಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಮೂರು ಮನೆತನಗಳ ನಡುವೆ ಥ್ರೀ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಜಾರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮಂಥನ ಬಂಗಾಲದ ಪಾಲಾ ಮಂಥನ ಮತ್ತು
ಒಂದನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನ ಇಲೆ ಪಾಲಾರಸನಾದ ಧರ್ಮಪಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸನಾದ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಗುರ್ಜಾರ ಪ್ರತಿಹಾರದ ಅರಸನಾದ ವತ್ಸರಾಜ ಧ್ರುವ ಇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ಮತ್ತು ವತ್ಸರಾಜನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದನು ಆದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕನೋಜ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಕನೋಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಆಕ್ರಮಣದ ಭಯ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕನೋಜನ್ನು ತಲುಪದೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ವತ್ಸರಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಆ ಕನೋಜು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನವಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹಿ ಆರ್ ಧ್ರುವ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೂಲರ್ ಬೈ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಧ್ರುವ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ದೊರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅರಸರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅರಸರ ಭಯ ಈ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಧ್ರುವ ಧ್ರುವನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಯಿತು ಇದು ಒಂದನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ಮೂರು ಮಂತನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದವು ಆದರೆ ಅರಸರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗುರ್ಜಾರ ಪ್ರತಿಹಾರದ ಅರಸ ಎರಡನೇ ನಾಗಭಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಧ್ರುವನ ಮಗ ಮತ್ತು ಪಾಲ ಅರಸ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಆಗಿದ್ದನು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥ್ರೀ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಾಗಭಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸ ಮೂರನೇ ಧ್ರ ಇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಇವನು ನಾಗಭಟ್ಟನನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕನೋಜವರೆಗೂ ತಲುಪಿದನು ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ನಾಗಭಟ್ಟ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಡ್ ಕನೋಜ್ ಕನೋಜದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದನು ಕನೋಜದಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಡದೆ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಗೋವಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನೋಜನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕನೋಜ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಇಲೆ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರಸ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕನೋಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಕನೋಜ್ ಫಾರ್ ಹಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ತ್ರಿಕೋನ ಕದನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ತರೇನ ಕದನ ಇದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಂಗವಳ್ಳಿ ಕದನ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿಂಗವಳ್ಳಿ ಕದನ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿಂಗವಳ್ಳಿ ಕದನ ನಡೆದದ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲೇ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸನಾದ ಎರಡನೇ ವಿಜಯ್ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸನಾದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಸೊ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಹೂ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಜಯ ಆದಿತ್ಯನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೋ
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಮನೆತನಗಳಂದರೆ ದ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ವೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೋಳಸ್ ತಮಿಳುನಾಡದ ಚೋಳರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸನಾದ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಚೋಳ ಅರಸನಾದ ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕ ಇವರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಆಗ ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕ ಚೋಳ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಇವರ ನಡುವೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ತಕ್ಕೋಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ತಕ್ಕೋಲಂ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸರ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕ ನಮ್ಮ ಮಗ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಪರಾಂತಕ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಚೋಳ ಆರ್ಮಿ ಚೋಳ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತಕ್ಕೋಲಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಚೋಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನ ಮರಣವಾಯಿತು ರಾಜ ಆದಿತ್ಯ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಕ್ಕೋಲಂ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಸರ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನು ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನು ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಚೋಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಚೋಳ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕನ ಮಗ ಹೀಗೆ ತಕ್ಕೋಲಂ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಚೋಳರ ನಡುವೆ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ವೈಹಿಂದ್ ಕದನ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಹಿಂದ್ ಒಂದನೇ ವಾಹಿಂದ ಕದನ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಥೌಸಂಡ್ ಎ ಡಿ ಇದು ನಡೆದಂಥ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಸಾವಿರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಂಡಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಆಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ಅವನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ವಹಿಂದ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಈಗ ಈ ವಹಿಂದ್ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಆಗ ಪಂಜಾಬದ ಅರಸನಾದ ಜಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಯಪಾಲ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬದ ಅರಸನಾದ ಜಯಪಾಲನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಅದು ಒಂದನೇ ವಹಿಂದ್ ಕದನ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡನೇ ವಾಹಿಂದ್ ಕದನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಹಿಂದ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬದ ಅರಸಾದ ಈ ಸರ್ತೆ ಜಯಪಾಲನ ಮಗ ಆನಂದ ಪಾಲನ ಕೂಡ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ವಹಿಂದ ಕದನ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆನಂದ ಪಾಲ ಆನಂದ ಪಾಲನನ್ನು ಪಂಜಾಬದ ಅರಸನಾದ ಆನಂದ ಪಾಲನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಂದರೆ ವಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳ ನಡೆದಿವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದನೇ ವಾಹಿಂದ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಹಿಂದ್ ಯುದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ ಜಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಪಾಲ ಪಂಜಾಬದ ಅರ
ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅರಸ ಮತ್ತು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಚೋಳರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪಂ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೋಳಸ್ ಚೋಳರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜನಾದಂಥ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ದ ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದು ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಚೋಳ ರಾಜನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಅರಸ ಯಾರು ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ವೈಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂಥ ಚೋಳ ಅರಸನ ಯಾರು ಅದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಹಿ ಡೈಡ್ ವೈಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಹತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಕೊಪ್ಪಂ ಕದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೈನ್ ಒಂದನೇ ತರೈನ್ ಕದನ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತ ಇಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಲೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತರೈನ್ ಈಗ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಜಪೂತ್ ಅರಸನಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಒಂದನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧ ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವನ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಲೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಬಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಅಜ್ಮೇರದ ಅರಸನಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಂದನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಿ ಮೇನ್ಲಿ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಲೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಆಗ ಎರಡನೇ ತರೇನ್ ಕದನ ನಡೆದದ್ದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೇನ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತರೇನದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದು ಲೇಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಡೆತ್ ಅವನನ್ನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ತರೇನ್ ಕದನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಇಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ತರೇನ್ ಕದನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ರಾಜ ಕನೋಜದ ಅರಸನಾದಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೈಚಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕನೋಜ್ ಕಿಂಗ್ ಜೈಚಂದ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಬಿಕಾಸ
भारत मुस्लिम आलिक बुनदी आयत अंत इट इस ए फौंडेशन फॉर् द मुस्लिम रूल इन इंडिया द सेकेंड बैटल आफ् तरेन इो प्राचीन भारत बंत युद्धवे को हन तबर नईंटी फोर इो नान आय्के प्राचीन भारत को युद्ध वे हन तबर चांदवार कदन द बैटल आफ् चांदवार हन तबर कुतुबुद्दीन ईबक कनोजद अरस जयचंदन नदे युद्ध लेवन नईंटी फोर बिटवी कुतुबुद्दीन ईबक आंड कनोज कि जयचंद द वार वाज फॉट ईबक वाज विक्टोरियबक विजयशाली आदन जयचंद युद्ध मृतपटू कनोजन अल वशपड़कबक बै डिफीटिंग आंड कि जयचंद यार कनोज वाज क्याचर्ड बै ईबक ईबकन कनोजन वशपड़को हन तबत्नाकु चांदवार कदन हीगे प्राचीन भारत एो युद्ध नड़दे अदर बंत परीक्ष दृष्टिया मुख्यवा बंत युद्ध आय्के अदर विषय अद्क सल विषय कूड़ा तमें तेजे अदे परीक्ष दृष्टिया मुख्यवा बंत युद्ध प्राचीन भारत हीगे इो प्राचीन भारत युद्ध मुद्दा वीडियो अल मध्यकाल बंत के मुख्य युद्ध आय्के चर्चेमती अलीवर्गू नहीं क्लास यूट्यूब चानल नोड़ता मत नानु भेटी आते नमस्कार